<笑>我跟你说，就他那个德行。你终于来了，我听你的话在这等你好久了。别碰我，又丑又脏的，真是恶心。阿晨，我可是你未婚妻啊。就你这长相，也想配进我陆家？你也不好好照照自己，什么德行？姐姐，你也不能怪陈哥哥。你看看你自己现在这副样子。是个男人都不会要的。你们，我今天来呢，是通知你，我们之间的婚约取消了。陆江纯，我肚子里怀的可是你的孩子。我呸！你也太不要脸了。本少爷看见你这张脸都想吐，就算是被你下了药，也不会跟你这种人上床。阿哲，那天明明姐姐，既然都已经跟老男人上了床了，居然还想让陈哥哥当接盘侠，真是太可恶了！不可能，我没有。可是我亲眼看见姐姐进了老男人的房间，是你，是你想陷害我！你，你不知廉耻，心狠手辣，自己做出坏事还打你妹妹。是他污蔑我，我们陆家绝不可能接受一个怀着野种的儿媳。我看还是尽快退婚吧。啊，您放心，陆少，这件事儿伯父一定给你一个满意的答案。嗯，陈哥哥，消消气嘛，我们安家又不是只有这一个女儿。还好有若然，再看看你，韩小小。你赶紧去把你肚子里的肉打掉！安家除了你这样的人，真是家门不幸。不行，你们不能伤害我的孩子。如果不是你偷跑出来，躲在这儿，怎么会有这种局面？我们安家容不下野种，你不去也得去。爸，不要，不要，爸！姐姐，你就听爸的话吧。孩子给我，把孩子给我，爸，我求你，不要把我的孩子带走，好不好？小玲。把这个野种处理掉，省得坏了我安家的名声。来了，爸，爸，爸，我求你了，爸，爸，不要啊，爸，爸，没想到我会在就是双胞胎，我一定要保护好剩下的这个孩子。海城，我安小小回来了。那些伤害我们母女的人，我必以牙还牙，加倍奉罚。烦死了！快打电话问问，这个丑八怪怎么还不出来？算了，我走了。哎，哎，少爷，哎，少爷。陆总已经交代了，全海城都知道陆家和安家有婚约在身。少爷，您这一时要是走了，只会让所有人觉得陆家不遵守承诺，让他们笑话陆家。不是你懂个屁呀、啊！这丑八怪生完孩子，肯定更丑更胖。如果这个婚约再不取消，那岂不是让全海城的人看我陆江前的笑话？少爷，陆总已经答应您了。
，这次安家大小姐回来之后，就会将您的婚约对象换成安家二小姐。嗯、少爷，您再忍一忍。我靠，这个女人也太漂亮了吧！娶这种绝世美女做老婆，不比娶安小小那个丑女好多了？你让开！美女，叫什么名字？方便加个微信吗？当初我失去孩子，也有陆江城的份，没想到他自己送上门来，我晚点再收拾他。不方便。哎，别那么冷漠嘛！我又不是坏人，我就是觉着你挺有眼缘的，咱们交个朋友嘛。妈妈，这个叔叔看起来好奇怪，我们不要理他，还是赶紧走吧。好，听宝贝的，放开你的手。老王，三天之内我要拿到这个美女的全部资料。那位小姐已经有孩子了，小姨，你有婚约在身，是不是有点不合适啊？哪那么多废话！看完这张脸，再看看安若然，简直是寡淡无味嘛！就算这个美女有孩子，哼，我也非她不娶了。靠，两个字还那么熟悉。他怎么和我那么像？厉总，人已经找到了。嗯，抱歉啊，还把你撞到了，没事吧？啊，没事，你不用在意。小果，有没有碰到哪里？既然你没什么问题的话，我们还有事处理，就离开了。啊嗯神医 Sky 现在在哪？神医 Sky， 我妈妈就是、啊。宝贝，妈妈是神医 Sky 的事儿，千万不要外说，知道吗？嗯。刚刚收到消息，神医 Sky 就是乘坐 TH 1 2 9 0航班，刚刚抵达海城。多安排几个人手，今天务必找到 Sky。是，找到他，小果的病就有救了。给你一天的时间，务必查到那个女人的全部信息。是李总。李总什么时候对女人有兴趣了？妈妈，你知道吗？我刚刚在机场看到了一个和我……韩小小，你好大的胆子，竟然敢叫陆少在机场等你！我可不记得我有叫他来接我。你不知道。你明知道今天是你妹妹和江城订婚的日子，我们全家都要出席，你倒好，就知道在外面鬼混。他们订婚关我屁事啊？还盼着我给他们这对狗男女送上祝福吗？你，我安家居然花钱养了你这么个白眼狼，你别以为我不知道你回来是做什么，我是想知道你的孩子的下落吗？关来订婚宴，我就考虑告诉你。希望安先生说到做到。走，安小姐，请。嗯真是郎才女貌，好美呀、啊！陆大少和安小姐真是郎才女貌，天生一对呀、啊！诸位，感谢大家在百忙之中来参加我和若然的订婚宴。他们两个看起来真般配啊！甜甜的爱情怎么会这样？我来，让我们共饮此杯。天哪，这是哪家的两位小姐？也太美了！这种大美女之前怎么没在海城见过？我要是男的，我都想娶她了
，妈妈，他们好像都在夸你漂亮哎，眼光还蛮好的嘛。他们也在夸小唐漂亮啊，宝贝，你自己去那边吃小蛋糕好不好？是他，原来之前都是欲擒故纵。陈哥哥，你，美<笑>女，真是太巧了。咱们又见面了。你好啊，陆大少。美女，你看咱们这么有缘，这回是不是该给我你的名字和微信了？我要是答应你的话，我的好妹妹生气了怎么办？你是安小小？不可能！你怎么会是那个脸上有胎记的安小小？她居然就是安小小！我之前听说她是个丑女，她怎么这么美啊？整容。没错，他一定是整容了。姐姐，我好心让爸爸请你回来参加我们的订婚宴，你整容回来，难道就是为了勾引我未婚夫的？韩小小，你想把我气死吗？不要脸的小浪蹄子，什么时候回来不好，偏偏现在今天回来。不是你们叫我回来的吗？我可什么都没干。你一回来就没好事，我看你不如和那个小野种一起死在外面才好。你你，爸，我看你嘴巴有点臭，帮你漱漱口。当年的事我都记得，我会一笔一笔都算清楚。你反了反了，真是反了！安南，快给我教育教育他！我看谁敢在利豪剧中闹事！你你是谁呀、啊？管这么宽？这是我们利豪酒店的厉总。啊，原来是厉总，误会误会。今天是小女订婚的日子，没想到这个安小小回来闹事，我这安家真是家门不幸。哼，我刚刚可是在门口看了好大一出戏。你们安家可真有本事，我立豪的酒杯，说摔就摔。你们好大的胆子，敢在立豪剧中闹事！你们不想活了，滚出去！快点！喂，你们别走啊，我订婚宴还没结束呢。闭嘴！你是傻子吗？还嫌不够够丢人的？没想到这么快就见面了，她竟然是当初那个安家大小姐安小小。你，跟我来。啊！干什么？我女儿不见了。你女儿不见，你找我干什么呀？安小姐是安无藏，我们怀疑是您带走的大小姐，还请你协助调查。我带走你女儿，我图什么呀？但是监控上显示，就是你带走的。有什么问题吗？我牵着我女儿，怎么了？你说她是你女儿？我生的，我养的，我有什么不确定的？她身上那条裙子，新定做的，全世界仅此一条。我女儿就在这儿。小唐，小唐，李先生，我女儿也不见了。能给我看看完整的监控吗？去记，调出所有录像。是。是你，那个机场遇见的和我长得一模一样的人。好神奇哦，世界上竟然还有长得和我一样漂亮的人。他好自恋。你为什么和我长得一样漂亮？在遗传学上，只有同卵双胞胎才有可能长得一模一样。嗯，什么意思？我们极有可能是亲姐妹。不可能，如果是这样的话，妈妈一定会告诉我的。我要是告诉她，我用黑客技术查到了其他线索，她更不会信吧？看来得换个方法。那如果我的爸爸也成为你的爸爸，你高兴吗？
。你是说那个帅叔叔吗？好啊，好啊，非常愿意。也只有这么帅的男人才配得上我妈妈。那我们要怎么让他们在一起呢？跟我来。把录像调到顶层。顶层只有两个房间，一间是立足的，还有一间是空的，但是要保证私密性。那走吧。去哪？我的衣柜里有好多漂亮的裙子，怎么了？你不喜欢吗？这可是我最喜欢的一条裙子。没事，我刚刚和你说的，你都记住了吗？记住了，你叫厉小果，你爸爸叫厉晨婷，我假扮你，你假扮我，创造机会让爸爸妈妈在一起。没错，我猜这两个小鬼就在这房间里。爸爸，终于回来了。你怎么先回来了？跟爸爸讲，是不是有哪里不舒服？没有，没有。小果怎么突然这么热情？他竟然主动拉我的手。小果一岁之后再也没有这样做了。爸爸怎么了？爸、啊，没什么，时候也不早了，赶紧回去睡觉吧。好的，我要爸爸给我讲故事。好，可能是小果长大了，开始黏我了。怎么了，宝贝？今天不开心吗？没有，妈妈，我只是有点累了。好，妈妈带你回去睡觉。走。妈妈，我突然跑开，你们会生气吗？宝贝这么做肯定是有宝贝的道理啊。不过下次你一定要跟妈妈说一声，不然妈妈会担心的。怎么了，宝贝？要换衣服吗？妈妈，我不想穿裙子了。为什么呀？你平常不是最喜欢穿公主裙了吗？宝贝啊，是不是发生什么事了？不管发生什么事，你一定要跟妈妈说，妈妈绝对不会让你受委屈的。原来有妈妈是这样的感觉，没什么。宝贝，你今天不太对劲啊，平常你叽叽喳喳，像个小麻雀一样。可不会这么沉默，也不会想换掉裙子。糟糕，妈妈不会发现什么了吧？可能是太累了，妈妈，我想睡觉了。好，妈妈带你去。宝贝，你怎么轻了这么多呀、啊？你是不是身体不舒服？来，妈妈给你把个脉。被他发现我的病就穿帮了。妈妈，我想爸爸了。你真的不考虑给我找个爸爸吗，宝贝？你怎么突然说这个？就是感觉你一个人太辛苦了。我们宝贝长大了，知道心疼妈妈了。你放心吧，宝贝，只要有你在，妈妈就会无所不能。至于你爸爸，这不重要，妈妈一个人也能照顾好你。可是，妈妈去开个门啊！看来想让爸爸妈妈在一起没那么容易。哎。你来干什么？安小姐打扰了，今天是我们误会了。李总已经帮你免除了在利好酒店所有的费用，我特意来告知你一声。还有这种好事？便宜不占王八蛋啊！行，我知道了。替我谢谢你们，厉总。嗯，行，知道了。这人烦不烦？安小小，你还能更贱一点吗？你是不是想男人想疯了？安若然，你又发什么疯啊？我说的有错吗？你就是一个离了男人不行的贱货。你除了会勾引陈哥哥，你还会干什么？怎么，陆江晨把你甩了？安小小，你别得意，你不过就是一个生了孩子的破鞋而已。陈哥哥就是被你一时蛊惑了吧？那又怎么样？现在气急败坏的可是你啊！孰强孰弱，一眼便知。妈妈好吵，有坏女人欺负妈妈
，姐姐，我们要保护妈妈。哟，安小小，这又是你跟哪个男人生的野种啊？五年前我能弄死一个，五年后我照样可以。<笑>安若然，你以为我还是五年前那个任你欺负的安小小吗？你也不看看我住在什么地方，只要我大喊一句，丽红的保安就会将你就地正法。我告诉你，敢欺负我的女儿，我有一万种办法让你生不如死。说到做到，你给你三秒钟，滚出我的视线！你不是去找安小小了吗？怎么回来了？该死的贱人，几年不见，尾巴都要翘到天上去了！他竟然，他竟然敢打我！什么？安小小打了你？这应该不会有吧？若然还得靠这张脸吊金龟婿。当初给安小小下药，叫他乖乖出国，不要回来。他为什么要回来？既然他和那个下作的妈一样都不知趣，就别怪我们心狠手辣。站住！好狗不挡道。安小小，在外面长本事了，看见我都不叫一声，和你那个死去的妈呀，一个德行，见管教！臭嘴没资格提我妈。哼，你老大不小了，趁着还有几分姿色，赶紧找人嫁了。我们这也是为了你好。嫁人？我看是卖女儿才对吧？让我来猜猜。你是想把我嫁给秃头油腻的中年大叔，还是丧偶的老头子？我看这种好事还是留给安若然吧。我无福消受。安小小，有人愿意娶你就已经很不错了。整个海城谁人不知，你安小小曾经又土又丑，而且还是个喜欢跟野男人上床的破鞋。啊、有娘生没娘养，说的就是你这种人。安小小，你疯了！够了，打听管住的，想什么呀？安小小，你最好乖乖接受我们安排的婚事，以后还能有条活路。有安氏集团在，你还能顶着安家大小姐的身份过上几天好日子。不然，路边的野狗也能踹你两脚。路边的野狗倒是没碰我，家里的疯狗却一直咬我。嘴硬是没有用的，你的婚事就这么定了。哼，安氏明明是母亲一手打拼建立的，他竟然还有脸拿安氏威胁我，我一定要把他夺回来。收购安氏的速度再加快些，散户的股权有多少买多少，我要尽快把我妈的心血抢回来。安总，有话直说，不要吞吞吐吐。除了您和安比怀所持的股份外，安氏剩余的大部分股份都在厉晨庭厉总手上。就算我们把市面上的散股都买过来，也比不过安比怀。我知道了，厉晨庭那边我会另想办法。原来股票在爸爸手里。明天下午和客户见面。喂，你好，请问是安小小女士吗？力士集团的总裁厉晨庭先生约了您见面，今天下午四点半，在时光咖啡厅。和厉晨庭见面？难道是刘助理安排的？啊，好，我知道了。怎么是你？我不是要和客户见面吗？厉总，我确实是您的客户。我有笔生意想和你聊聊，是关于安氏集团的，不知道你有没有兴趣？什么生意？厉总，我想买下你手里所有的安氏股份。你拿什么买？钱的事您不用操心
，我保证会用高于市场百分之十的价格买下这些股份。安是不是安小小家的产业吗？他为什么要买下安氏的股票？看来这其中有很多故事啊。该死，厉晨婷好像不愿意卖股票啊。等等，他是不是在找神医 Sky？ 要不，我比较看好安氏的发展，安氏的股票。我自己留着。厉总，其实你要找的就是。李总，小小姐生病了，正在吵着找您呢。什么？我马上过去。啊、李总，你有事就先回去吧，股份的事我们之后再聊。股份的事我会考虑考虑的。那方便加个微信吗？我下次再约你。嗯。医生怎么说？医生说，大小姐只是贪凉，吃了很多冰淇淋，吃坏了肚子，并没有复发。妈妈，我找到。这孩子生病了都在找妈妈。可惜你的妈妈是个冷血到为了钱可以不要孩子的人。放心吧，宝贝，爸爸会把全世界最好的一切都给你。神医 Sky 还没有消息吗？据我们最新收到的消息，神医 Sky 已经入住了利好酒店，但是还没查到具体的房间信息。找个理由挨个房间检查，一户一户查过去，务必尽快找到神医 Sky。是，一定要尽快找到神医 Sky。小狗的病已经拖不了多久了。什么？安小小在大梁购入安氏股份、嗯？这可怎么办？安小小本来就拿着他那个短命妈给他的股份，再这样下去，安氏就要易主了。哎，你急什么呀？你不是正和黄总谈的西边那个单子吗？我们呢，就将那个小浪蹄子弄到黄总的床上，到时候安上监控。什么单子呀？什么股票啊？到时候不都是信手得来吗？<笑>就按你说的办。你好，服务员。先生您好，我们酒店正在升级安保系统，麻烦您预留下联系方式。李总，这就是安小姐的房间。哎，我来吧。哎、怎么了？你好，我们酒店要升级安保系统，您留一下个人信息和联系方式。T H E R 九，不是伊斯卡一样的航班？难道安小小就是斯卡？你喂？安小小，你不是想知道那个小野种的下落吗？你什么意思？今天下午三点回安宁，你来了我就告诉你、啊。不好意思，我还有事，这我改天再填。哎，等一下，哎。要不，可以盯紧安小小，一举一动都别放过。另外，查一下安小小的背景，特别是这五年的经历。好，老板，小姐回来了。我女儿在呢。小小，有话好说，来，坐。你先坐，我给你倒杯水。你回来了，我们父女俩还没好好叙叙旧。喝杯水，没必要吧
下药。安小小，来人！<笑>小女儿，哥哥让你知道天堂的滋味。你自己上天堂吧！干什么？小小，你你什么你？嘴巴漏半路上了，还是压根没学会说话呀？对自己亲生女儿留下的去世，几年过去了，你的无耻倒是越来越让我大开眼界了。安小小。你吃了雄心豹子胆了吗？你知不知道黄总是谁？居然敢打他！我不仅打了，我还要把他送到局子里去。告你一个蓄谋强奸不过分吧？你去告好了，你有证据吗？这是你给我下药的金库，这个是你把我扶到黄总房间的金库，这些证据够吗？你他妈敢耍我！和安总下药的手段比起来，我这都是小儿科。<笑>没用的，这些都有备份。想玩是吧？我就和你奉陪到底，以后你再也见不到你的孩子。我的孩子到底在哪儿？把这份合同签了，我就告诉你。安氏集团是妈妈的心血，我绝不能让安氏落在这种人手里。赶紧签了，我没工夫等你。啊、嗯！好，签。妈妈，不要签。这就是若然说的那个小野种啊！安小小，你可真是一天没有男人不行啊！宝贝，只要能找到你姐姐，别说是股份了，妈妈就是倾家荡产也值得。原来妈妈一直在找我，姐姐一定能找到的。不要签。小屁孩，你懂个屁！安小小，你到底签不签？不签，赶紧滚！好，我签。没想到妈妈这么爱我。啊、宝贝，小东西，你是不是欠收拾？妈不会教你，我来教你。你干什么？动他一下试试，我弄死你！好。再送一份合同过来，你给我等着啊！我得想个办法，不能让妈妈被骗。妈妈，我想上厕所。好，妈妈在外面等你啊。你怎么打给我了？是不是想好怎么约爸爸妈妈一起出门啦？快用爸爸的手机。给妈妈发个消息啊？为什么发什么呀？就发，我知道你另一个孩子的下落，快点发，别问那么多。好吧。厉晨婷知道我另一个孩子的下落，不过他是怎么知道的？难道是利用了厉家的人脉？小小，赶紧滚出来！你可以滚了，安小小，你，你不想要孩子了吗？我怎么知道你说的真的假的？这种事儿，我有必要骗你吗？坑蒙拐骗的事儿，你干的还少了吗？你，要不你发个誓，我签了合同，你要是没告诉我孩子的下落，你就不得好死。你，算你狠，咱走着瞧。奉陪到底。不对劲，手机刚刚好像不是放在这儿的。爸爸的手机密码是我的生日，你发完短信后记得删除记录。零七二幺是我们的生日。陈、啊、心，查一下我的手机信息，我怀疑有人动了我的手机。
，几分钟前有一条短信从你的手机发出，但我们无法复原。收短信人的 IP 地址呢？能查到吗？能的，稍等，李总。接收短信的人就在酒店里。哼，又是在酒店，越来越有意思了。爸，怎么样？艾小小的假吗？没有。那怎么办？安小小要是接管了安氏，我不就没钱花了？哎，这老奶奶没事吧？该不会是胖子吧？还是躲远一点点好。怎么了？他可是历史总裁的亲奶奶啊！要是我们救了他，李晨婷肯定对我们感恩戴德的。到时候解决安氏的危机就是分分钟的事儿。啊！快快快，快去救他！都让开！我是医科大的学生，我知道怎么救他。哎，前面发生什么事了？哦，一个胖死的老太太。宝贝，你先回房间，妈妈去看看就回来。好。安若然。皇女还医科大的学生，老人家的骨骼本就脆弱，按你这救人的法子，迟早要出事。哎，你对我干什么？就你这半桶水还在救人，我看是害人吧？你懂什么？你又不是医生，你装什么？安小小，你赶紧让开！你知道他是谁吗？如果他有半点差池，整个安家都要陪葬。拿个枕头来。不管他是谁，要按照安若然的法子，不出半分钟，这老人家肯定会肋骨断掉，直插肺部。你们有几条命赔的？不好，老太太就快没心跳了。你装什么？人都快不行了，快打120啊！那银针，安小小，你别搞笑。如今只能用九宫环阳针法了，希望别被人认出来。李总，整个酒店都查遍了，没找到那个人。哎呀，那里有个人晕倒了。你是个老太太，不会有生命危险吧？奶奶，奶奶，奶奶，你怎么了？突发性休克，我正在救他。他怎么在这里？好，你有多少把握能救活我奶奶？放心，死不了。医生，我奶奶没事吧？医生。我奶奶没事吧？真是奇迹啊！一般人休克这么久，按说是心脏复苏也无力回天了。老太太竟然能撑到我们赶来，刚刚是你救的老太太吗？请问用的是什么办法呀？啊、就是普通的心肺复苏，令老太太福大命大，这才撑了过去，是吗？同样的航班和酒店还懂医术，难道他真的是 Sky？ 快快快，照顾好奶奶，有什么情况立刻和我汇报。好，另外，不然你查一下小的背景。查的怎么样了？正在查，估计很快就会有结果了。去。哎哎，让开！别，小小，再怎么说，咱们也是有过婚约的人，对我温柔点嘛。当初把我赶走。和我妹妹结婚的时候，你怎么没想过我？现在跟条狗一样粘上来，你愿意做狗，我还不想当贱骨头呢。小小，这过去的事情就让它过去吧，就别计较了。小小，和我结婚吧，我一定会对你好的。陆大少，你是不是忘了，你已经跟我妹妹安若然订婚了？你这次是想重婚，还是要毁约啊？哼，小小。原来你是在意这个，没关系，只要你愿意，我可以包养他安若然，包养你也可以，啊？陆大少，脸和脑子你是一个都不要啊？江晨，安小小，你还要不要脸了？连自己妹妹的未婚夫都抢，你想男人想疯了？安若然，睁大你的狗眼看清楚，是你的未婚夫不知廉耻的贴着我，我这帮你训狗呢。怎么还教训我、啊？哼、嗯
没回来之前，江晨和若然别提有多恩爱了。要不是你勾引江晨，他俩早就结完婚了，还会有这么多事？我可不像你们，把陆江晨这坨垃圾当成宝贝一样捧着，我看一眼都嫌恶心。你说谁恶心呢？韩潇潇，你别给脸不要脸！李总，您怎么来了？韩小姐是我们酒店的客人，我当然有理由保护她。倒是你，谁给你的胆子，在丽氏的酒店闹事？李李总，我我可没有闹事啊，闹事的是他们。我只是过来看看小小的，我这就滚，我这就滚啊，李总。抱,抱歉，李总，我我们没有闹事，只是有些家务事。家务事就回家里解决。这里姓李，姓安。谢谢你啊，李总。你救了我奶奶，我帮你。作为报恩是理所应当。报恩？冷着一张脸，不知道的还以为是来报仇的呢。谢谢李总送我回来，我女儿还在房间，就不请您进去了。哎，安小姐，有个问题。李总，你让我查的是有结果了。李总有什么事情吗？抱歉，我之后再找你。你先等一等。说，李总，我们已经查到了安小姐在国外五年的经历，但是她并没有和神医斯盖有重合的经历。安小姐甚至都不是医学专业的，竟然不是吗？小郭的身体还能撑多久？继续寻找神医斯盖的下落，我没时间了。那安小姐。再放一放吧，小鬼的病最重要。嗯，好。爸爸，今天天气好好，我们今天去看电影吧。小鬼他之前从来没说过要和我一起看电影。好啊，宝贝想看什么？哼哼，计划成功。宝贝，准备好了没？我们要出发了。我去拿一下帽子。小唐，你那边准备好了没有？我和妈妈要出门了。既然安小小未免和我偶遇太多次了吧？难道是故意的？小宝，跟爸爸换个位置。不行，我就要坐这儿。不行。再这样下去，爸爸什么时候才能和妈妈在一起？爸爸，我要吃爆米花。你，李晨婷，你也来看电影，这么巧啊？看个电影都能买到一样的电影票，安小姐，你不觉得我们最近见面的巧合过于多了吗？厉总，你上来就摸我的手，说起来应该是你先主动的吧？是你先主动接近小果的，我最讨厌别人利用我的女儿接近我。厉总，都说一方水土养一方人，厉总家的水土是有什么问题，养出你这么大个自恋狂？你，厉总恐怕是误会了，像你这种自恋狂，可不是我喜欢的类型。吵什么？吵什么？夫妻俩吵架，回家吵去，别耽误我们看电影。就是啊，都吓着小孩子了。小郭，我们走。啊妈妈，我觉得那个叔叔看上去不像坏人，坏不坏我是不知道，自恋倒是真的。完了，妈妈对爸爸的印象好差。喂，安总，市场上安氏的低价股票已经收购的差不多了，如果继续还需要一大笔钱。妈妈留给我的公司分红账户我还没有动过，现在正是时候。钱的问题你不用担心，我自有办法。好。安氏，必须有什么？只来一次，又做什么呀？安小小，你翅膀硬了是吧？你竟然敢把分红账户里的钱转走，是不是要翻天呢？啊！那笔钱是我妈留给我的，我想怎么用就怎么用，还轮不到你来。我还没死呢，我还是你名义上的父亲。钱我已经转走了，你再怎么叭叭叭，也就是无能狂怒。陈小小，没有我的允许，别想动这笔钱。
除非，除非什么？除非你用五千万断绝安家的关系。你别做梦了，跟安家断绝关系可不止五千万，五块钱我都不想出。你蹬鼻子上脸，你，哼，安家不值五千万是吧？你的宝贝孩子值不值五千万？我说了，拿孩子要挟我可以，一手教孩子，一手教货。你把孩子带过来，条件随你看。好。一言为定，你用五千万换你的孩子。你来真的？哼、嗯，真不真？你很快就知道。我给你一天的时间，我带孩子去酒店。你准备好五千万。喂，在忙吗？帮我一个忙。哟，堂堂 sky。还有开口求人的时候啊！你说吧，看能不能帮上。帮我准备一个有五千万存款的假账户，再帮我监听一个人。你要干什么？安南让我拿五千万换孩子，这笔钱我不可能出。好，没问题，分分钟的事情。这么快就搞定了。你真的要将安小小那个贱人的野种带了出去？这野种一出生，你就让人把它埋了？这不是真的，我的孩子！妈妈，你怎么了？小唐，我们再也找不到姐姐了。她死了，我死了，谁开这么恶毒的玩笑？都怪，都怪我没有保护好姐姐。妈妈，错的不是你，而且姐姐她并没有死。不用安慰我，安南都已经告诉我了，我的孩子。妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈！安小桃，我妈妈晕倒了，你快带爸爸过来。什么？妈妈晕倒了？妈妈为什么会晕倒？别管那么多了，赶快过来！啊，好好好。怎么啦，小果？要带爸爸去哪？小小姐姐晕倒了，我们得去救她。小果，你怎么知道安小小晕倒了？他私底下和你联系了，我我，小果，安小小是不是威胁你了？你告诉爸爸，爸爸替你做主。安小小果然在通过小果接近我，哼，女人。他他他，哎呀，总之，你快跟我走。安小姐。妈妈妈妈妈妈妈妈，你快醒醒，你不要吓宝贝。这到底是小果管什么女人呢？连妈妈都叫上。葫芦里卖了什么药？你醒了再和你算账。妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，你没事吧？妈妈没事。妈妈，你看看这是谁？你是现在相信我的话了吧？姐姐没有死、啊，这到底是怎么回事啊？我也不知道，但是光凭这张脸也足以说明我是妈妈的孩子了吧？根据遗传学，孩子，他你还活着，宝贝，这些年你都去哪儿了？过得好不好？这些年我都和爸爸一起。爸爸，我的爸爸厉晨婷。是谁派你过来的？<笑>我当年睡的男人是厉晨婷，所以你们两个早就知道。知道什么？我也只是猜测，并且查到了一点线索。线索？什么线索？妈妈的病例。
。我的出生日期，妈妈和爸爸的酒店。好了好了，打住。妈妈，小果，丽小果的爸爸好帅的，让他做我的爸爸好不好？这孩子真是什么都不知道啊！宝贝，你愿意跟妈妈走吗？虽然妈妈没有丽晨挺有钱，但是<咳>……宝贝，你没事吧？没事，妈妈。之前怎么没注意到他不对劲？这脉象沉重的像七十岁的老人，频率起伏不定，时日无多了。我们小果身体很棒呢，李晨婷是不是每年都带你体检啊？妈妈，你就不要骗我和姐姐了，姐姐经常晕倒，爸爸还特意找了个医生照顾她呢。妈妈，你可是大名鼎鼎的神医 Sky， 一定会治好姐姐的，对吗？放心。有妈妈在，姐姐不会有事的。小果的病，就算是我也没有十足的把握能够治愈。如果有母亲留在安氏的绝密药方就好了。看来厉晨婷和安南手中剩余的股份，我得尽快拿到。嗯安小姐醒了，医生说你只是惊吓过度，休养几天就好了。谢谢。厉晨婷就是孩子爸爸这件事，要怎么开口啊？我还要带走小果呢。你知道孩子的妈妈是谁吗？我不想知道，一个能将孩子埋在土里，让我用赎金去换孩子的女人，能是什么好东西？如果。我是说，如果这一切都是误会的，安小小，你不觉得你的问题有点太多了吗？不想和你在这里浪费时间。厉晨婷，这是什么态度啊？哼，想着为了孩子能与他和平共处，那真是打扰了厉大总裁了，还想多了解你，现在看来是没必要了。了解我？你果然跟那些挖空心思想接近我的女人一样。厉晨婷，你无理取闹！小果，你怎么会在这里？安小姐，你究竟是从什么时候开始接近我女儿？我警告你，不要打我女儿主意，要是还有下次。爸爸，我只是过来借一下厕所。易总，借小朋友用一下我的厕所，就是我有心机，我处心积虑想接近你。我劝你还是别自恋。你，爸爸，好了，我们走吧。我看安小姐还是好好休息吧，我们先回去了。妈妈不难受，用不了多久，我们就可以团圆了。妈妈，我想跟你和妹妹在一起。宁家在海城根深蒂固，绝对不会允许我带走孩子。看来我只能等合适的机会。丽奶奶，那天您突然晕倒，可吓死我了。还好后面没什么事。也得好好谢谢你呀、啊，幸亏遇到了你，要不然呢、啊，你看我这把老骨头都挺不过来了。陈婷哥哥，你回来了。你怎么在这儿？我不太放心，所以过来看看。陈婷啊，不管怎么说，也是人家姑娘救了我，我不能亏待人家，是不是？该感谢还是要感谢的，是不是？丽奶奶，救您啊是应当的，你说对吧，陈婷哥哥？安小姐呀，不仅医术了得，人品也不错呀，就是不知道婚配了没有啊？丽奶奶。我之前一直忙于学业，所以很少跟异性有接触，而且我已经心有所属了。本来呀，我还打算把我身边的英才俊能给安小姐介绍一下，这样看来，安小姐眼光太高呀，他们都配不上。没没关系的，李奶奶，反正我当时救您也是不图回报的。这位大婶，救太奶奶的明明就是小小姐姐。你说什么啊，小贱种、啊！谁给你的胆子，敢骂我的女儿？女儿，你是说这个小
，小女孩是你的女儿。不然你以为这个小贱种不是安小小和其他野男人生的吗？难不成这就是五年前那个野种？当年和安小小上床的是厉晨婷。安若然小姐，既然并非是你救了我，那么请你出去，不然的话，别怪我一会儿找人给你轰出去。我，赶快滚！若然，你确定我们当初埋的那个野种真的还活着？对，而且还是厉晨婷的亲生孩子。若是安小小和孩子相认，这岂不是就获得厉晨婷的帮助了？那安氏就要易主了。不行，必须让安小小消失。这孩子工作起来没完没了了，来喝点水。奶奶，这么晚过来找我，您说什么事儿吧？哎呀，什么都瞒不过你。哎，陈婷啊，我是想问问你，那天救我的姑娘是谁呀、啊？我要去谢谢她。奶奶，你怎么了？是突发性休克，我正在救她。是安小小。安家大小姐。嗯，一个贪心的女人。怎么，看起来你好像对她有偏见。果，小果，你怎么在这里呀、啊？祖母，请进来。老太太，上次见面之后，小果是很喜欢我，厉总就让小果过来，过来跟我待两天。我就知道你们关系不一般。祖母吃点心，好好好，一会儿啊，祖母吃啊。看我们小果多开心，看来呀、啊、是很喜欢小小姐姐了。小小啊，我今天来呀、啊，主要是来感谢你的。老太太，您不用这么客气，当时情况紧急，我只是暂时给您急救，稳住了您的身体机能。这还是多亏了厉总，抓紧叫来了救护车。这就是你和我们家的缘分吧。我们家陈婷啊，平时性格冷漠，哎，工作忙，身边也没有个知冷知热的温暖的人。你要是有空啊，你替我好好关心她一下呀。老太太，您多虑了。厉总这么出类拔萃，想跟他交心的人，那不多了去了。小小、啊，你要是有空啊，多和我家陈婷聊聊，也许聊出不一样的感情啊。嗯、老太太，您身体还未痊愈。需要多休息，要不我先送您回去。好，你可记得我和你说的话啊。陈助理，老夫人就拜托你了。安小姐，放心。啊！医生，他怎么样了？病人大脑受到严重撞击，脑出血严重，呼吸很难醒过来安小小，既然你不识趣，那就别怪我狠心。小刘，告诉所有董事，召开紧急会议。想必大家都知道。小小出事了吧？小小是我女儿，没想到
，他下半辈子都只能躺在床上了。让我这个做父亲的痛心疾首啊！虽然小乔出事了，公司还要正常运转，我会将小小的股份转到我的名下，大家没意见吧？安总，这事儿不妥吧？是啊，安总，这件事儿要不先缓缓，看大小姐恢复情况再说吧。怎么，还看不清形势吗？可别忘记了，现在安家是我在当家做主。我不同意。李小小，你怎么？爸，妹妹，你们好像不太希望我喜欢徐小。怎么会呢，小小，你是爸爸的女儿，爸爸，你好好的。爸，那我出车祸的事儿，想必你十分清楚吧？小小，我听不懂你在说什么，万事要讲究个证据。没关系，那我接下来要说的话，你可要听清楚。从今天开始，罢免安南董事长一职，由我来接替。潇潇，你说什么？耳朵这么不好使吗？我说从今天开始，安氏由我来接手。小小，你算个什么东西？不会管理，不会决策，凭什么掌管我的公司？更何况你名下只有百分之三十的股份，你凭什么做董事长？是吗？安小小手里的股份已经超过百分之五十了，这不可能！你是怎么拿到的？上次你救了奶奶，奶奶非要我感谢你。说吧，想要什么？我想要你手里安氏百分之二十的股份，可以吗？这个女人还真是特别，换做其他人估计开口就是厉奶奶的位置。安氏的股份对你来说就是九牛一毛，连这么小的要求都做不到，还说什么感谢不感谢的？你确定就只要这一点？怎么，厉总还想要以身相许？舅老太太就是举手之劳而已，厉总不用想太多，我想要的就是这些。你还真是个有意思的人。股份转让合同，晚点我会让陈鑫代理。安总，大小姐目前的确是咱们公司最大的持股人，按照公司规章制度，大小姐确实可以。我出车祸的证据已经收齐，交给警方，你就做好被起诉的准备吧。谁让你这个小婊子这么做的？我是你老子，你这么做会天打雷劈的。那就看看打雷的时候，这雷劈到谁身上。小小，你已经拿走公司了，爸爸什么都没有了，你就放过爸爸这一次。好好期待你未来的监狱生活吧。小小。你这个贱人，你不能好死，你不能好死！妈，妈。据悉，安南被捕后，安氏新一任董事是刚回国的安小小小姐。安小姐，恭喜得偿所愿。恭喜，也谢谢厉总之前的帮忙，希望未来合作愉快。是小小姐姐吗？嗯，爸爸，趁热打铁。姐姐，这次换我去爸爸家喽。好。厉总安排的还真是够别致的、啊。
，人小鬼大的厉效果。安小姐，你先慢用，我去趟洗手间。好。都是因为你，都是因为你害得爸爸被警察抓走了，安家也破产了。你现在居然还在跟别的男人花天酒地！安南在五年前将我孩子抱走的那一刻，就该想到他今天的下场。而且他这辈子都别想出来。不仅是安南，只要是害过我和我孩子的人，我都会一个一个送进去。你准备好，我不会让你得逞。不仅是安南，只要是害过和我孩子的人，我都会一个一个送进去。安若然，你准备好。什么？你说你是小果的妈妈？上一次骗我的人，怎么已经是很多年了？五年前，你考酒店四二零，当时除了我和你，还会有谁知道这么详细？你竟然是小果的亲生母亲，为什么现在才出现？厉家是海城第一大家族，我怕厉家不让我进门。可是孩子不能没有妈妈，我实在是不忍心看着小果这么每天想妈妈。我会找人去做亲子鉴定。如果你敢对我撒谎，别怪对你不客气。没问题，陈天哥哥尽管去查就是了。管家，上面的数字随便填。陈天哥哥，难道在你眼里我就是这么拜金的女人吗？那你到底想怎么样？我没有什么要求。我只是想留下来照顾孩子，妈妈。小狗想念妈妈，死该短时间也没消息，先满足小狗心愿也好。我可以先安排你住下来，让保姆帮你收拾出来一间房间。爸怎么突然喜欢上这个坏女人了？好的，陈天，上去。爸爸不要我和姐姐和妈妈了。爸爸是坏人，讨厌爸爸。姐姐，家里家里有坏女人来抢爸爸了。你快想想办法、啊！哼、嗯，小果，听说你最喜欢这个，这是妈妈特地给你买的，你看看。哼、嗯，你不是我妈妈，请不要乱认亲戚。小果还没有适应，你先暂时不要逼他了。陈平哥哥，这次我不会轻易再放弃了。再说，小果只是因为这么多年都没有见到妈妈，才会不认我。只要我照顾他一段时间，他肯定会认我的。随便你。这个地方不能用这个颜色，应该用这个。你不要动我的话、啊，妈妈可是在帮你。我不是我的妈妈，你滚！你和你妈一样，都是贱人。总有一天，我要你们不得好死。你滚！怎么了，小果？小果乖，不怕，爸爸回来了。爸爸，到底怎么回事？小果在画画，我说我教他，他突然就发脾气。我女儿做事还轮不到别人指手画脚。我，嗯，原来爸爸还是爱我的。不好了，妈妈，妹妹被坏女人欺负了。好啊，若然，竟然跑到厉家欺负我女儿
，你在这乖乖待着，我去看看妹妹啊。哟，姐姐来我家做什么？忘了，我是来给厉老太太复诊的。姐姐，复诊是假，来勾引陈婷哥哥才是真吧？忘了告诉你了，用不了多久，我就会和陈婷哥哥结婚，成为你女儿的后妈。你要是敢伤害我的女儿，我不会放过你。<笑>安小小，陈婷哥哥喜欢我，现在我才是这个家的女主人，这个家的一切都是我说了算。你有什么可嚣张的？是吗？那我怎么没看见厉晨婷发布承认你身份的公告声明？该不会是你自作多情吧？那又怎么样？现在住在厉家的是我，而你跟厉家什么关系都没有，就连女儿你也不敢相认。你敢打我？信不信我马上让陈婷哥哥过来教训你？可以啊，那就看看厉晨婷会不会听你的。你把这个女人给我赶出去，以后不许她进来。安小姐。这位小姐是厉总请来的贵客，狗屁贵客！我让你撵出去就撵出去，现在这个家是我说了算，我看谁敢！奶奶，您怎么来了？我再不来，这个家还不反了天了！奶奶，我不是这个意思，不是这个意思，我看你是巴不得我早点死吧。如今连我的医生都敢赶出去，不是的，奶奶。是这个女人，她居心叵测，想要对小果不利，我这才让人把她赶出去的。再说了，奶奶，我也是重点医学院毕业的学生，我也可以给您看病的。就你，你连小小的一根手指头都比不上。小香啊，走，我们上屋去说。老夫人，您这段时间内火有点重，还是得多注意一下。只要休息好了，就没什么问题。哎呀，我这郁闷好多天的心情，看见小小你呀、啊，就好多了。那老夫人，您先休息一下，我去给你配点降火药。好、啊。宝贝，妈妈，你终于来看宝贝了。哎，安若然，你要是想继续找死，我不介意送你去监狱里陪安南。啊、姐姐，我都已经不去招惹你了，你为什么还要上门来欺负我？怎么回事？陈婷哥哥，你也不要怪姐姐，姐姐也不是故意的，她只是对我有一点点意见而已。你怎么来了？姐姐听说我们要结婚了，特意来祝福我们的。我是来给老夫人复诊的，不过我看小果的状态也不怎么好。厉总要是不介意的话，我想带他去我那里住几天，让我女儿陪陪他。姐姐，你怎么什么都要和我抢？小果是我的女儿，我是绝对不会让。好，陈婷哥哥，我的女儿我做主，你管好自己就可以了。小果，我们走。安小小，你这个贱人，我不会放过你的。<笑>江辰哥哥，你不是喜欢安小小那个贱人吗？还真别说啊，这安小小生完孩子之后啊，别有一番少妇的滋味。我倒是有个主意，不如先得到他的人，再得到他的心。哦，那你说说，该怎么办？嘿嘿。爸爸，小小姐姐，你们先聊着，我就先上楼了哟。哎。啊啊啊厉总，你这是做什么？你今天去厉家做什么？是不是吃醋了？厉总，你是不是误会什么了？我我能吃什么醋啊？那你
。厉总，自恋是一种病，有时间你还是去医院看看吧。妈妈，妈妈，你有没有和爸爸擦出一点爱的火花？妈妈，听说爸爸今天还给你撑腰了。你们两个小鬼，一天天古灵精怪的。哪有啊，妈妈，我们是为了你和爸爸牺牲，好不好？还被坏女人欺负了。要是我猜的没错，被欺负的应该是他若然吧？看吧。妈妈肯定看得出那些伤都是用颜料涂抹的。妈妈，其实爸爸还是挺不错的，你再考虑考虑和他在一起呗。你们爸爸已经有喜欢的人了，以后不准再提这件事了。妈妈不是这样的，爸爸。小果，小果，妈妈，姐姐这是怎么了？小果的救急又犯了。夏棠，姐姐身体有点不舒服，你在家乖乖待着，我送她去医院，好吗？妈妈，妈妈，喂，我妈的秘方找到了吗？不用送到酒店了，去医院，快！喂，厉晨婷，小果晕倒了，你快去医院、啊。小果怎么样了？有没有事？不用担心，我已经拿到了能治愈小果的秘方，我也会参与手术，不会有问题的。不行，小果小姐的病只有神医 Sky 才能治疗，否则必死无疑。有我在，小果就不会有事。不行，安笑笑，小果的病就拜托你了。李总，你就这么相信安小姐吗？万一她要没有万一，还看不出来吗？安小小就是我们一直在找的神医 Sky。什么？效果怎么样？哼。手术很成功。小果再养一段时间，就和同龄人一样健康了。那你没事吧？安医生是是真过于劳累了，不过这次还好有安医生在，不然病人这次就凶多吉少了。再过两个小时麻药退去，病人就会醒来。安小姐，谢谢你救了小果。没关系，这是我应该做的。妈妈，我的病是不是全好了？当然了，等我们小果出院以后，就可以和其他小朋友一块玩。再也不需要医生了，真好。我们小果出院以后想吃什么？我给你做。嗯，我想吃小蛋糕，可以吗？没问题。比起安若然，这个女人更像小果的妈妈。你的女儿在我这儿呢，妈妈，发生什么事了？没什么，就是妈妈要出去一下，你乖乖在这儿好吗？好，小唐，妈妈，妈妈，小小，想要见你，还真得花费我一番功夫啊！陆江城，你放了我女儿。有什么事你冲我来！<笑>想要我放了这个小野种也可以，但是你必须要好好伺候我一下。嗯，妈妈，赶紧去找爸爸，不要上了这个大坏蛋的当！闭嘴，小野种，别碰我女儿！啊，小小，早这样不就完事儿了？何必呢？<笑>哎，哎，陆江城，你这什么意思？没什么意思，就是想玩点刺激。这么美好的时刻
当然要记录一下了。小小，我知道你聪明，小心死不？以防万一，还是把这个喝了吧。啊，既然如此，你的女儿……等一下，我喝。嗯，那就喝了吧。哈哈哈哈哈！哎，小小，老子终于可以得到你了！住手！嗯。谁让你动他的？打打打打打！别打了，别打了！我知道错了，再也不敢了。李总，你谢谢，让我来。你刚才不是挺厉害的吗？啊！让你给我下药！总求你别打了，让你欺负我孩子。没事吧？没事，一个小杂碎而已。再说了，我是医生，就他下的那点药，算不上什么。李总，安小姐，他怎么处置？他不是已经把自己下药迷奸的证据拍下来了，送他去警局。对了，李总，你怎么突然过来了？我，我去医院发现你不在。再怎么说，你是奶奶跟小鬼的救命恩人，我怕你有事，就赶过来了。我有什么好担心的呀？小果才刚做完手术，要不你还是先回去陪他吧。不好，小唐，小唐，对不起，宝贝，妈妈没有保护好你。妈妈不用自责，你是世界上最好的妈妈。陆江晨这个成事不足败事有余的蠢货，不仅没毁了安小小，还把自己送进监狱了。看来想要坐上厉太太的位置，就只能靠我自己了。陈婷哥哥，你终于回来了！你这两天去哪儿了？我好担心你啊！李哥哥，工作一天辛苦了，喝口水吧。明天亲子鉴定结果就出来了，你做好心理准备。我知道了，李哥哥。哎，李哥哥，你是不是身体不舒服啊？我扶你上去休息啊。你给我下药了。李哥哥，你说什么呢？我听不明白。啊！李晨婷，李晨婷，你怎么了？啊！小心！谁给你下药了？陈婷，你轻点。该死的厉晨婷，幸好孩子都不在。哎。如果安若然真的是小果的亲生母亲，我该怎么面对安小小？
李总，安若然与小果小姐的 DNA 检测结果出来了。安若然，你来干什么？安小小，我以为你是什么贞洁烈女，现在看来是天天和野男人在酒店厮混吗？我做什么需要跟你报备吗？有事说事，没事赶紧滚。你有什么好嚣张的？信不信我把你这些龌龊事都告诉李哥哥，看他还会不会多看你一眼？要不要我把你的厉哥哥叫出来啊？你来坐下吧。厉哥哥，你怎么？我的好妹妹啊，你还不明白吗？你口中的野男人就是他哦。我，这不可能。昨天下药的事我晚点再追究。现在我劝你以最快的速度滚出厉家。不可以，厉哥哥，你不要忘了，我可是小骨头。DNA 检测结果已经出来了，现在听明白了。安小小，你这个贱人，我不会放过你的，若然。嘘，你难道不怕安小小和厉晨听吗？如果不是他们，我们早就结婚在一起了。你也不会变成现在的样子。我要杀了安小小和李晨婷，我要让他们不得好死。很好，你手里应该还有一份那天酒店的监控记录吧？交给我，我帮你报仇。啊！若然，一定要杀了安小小和李晨婷。哼，安小小，你完蛋了。安小小，你这个不要脸的贱人，竟然勾引别人未婚夫，长得漂亮又怎么样？还不是靠着卖身赚钱？贱货，滚出来！张。啊！怎么了？怎么不能进，不能进！安若然，还真是急了呀，竟然用这种视频污蔑我。我倒要看看，到底是谁要身败名裂。厉晨婷，动作还挺快的嘛。若然，事情办得怎么样了？这次我肯定让安小小身败名裂。好，那我就等着安小小来求我替她澄清，到时候我就让她跪在我面前求饶。陆江城，<笑>你设计强奸绑架一案，我们已经掌握了确切的证据。什么确切证据？你不要胡说八道。安若然，你也是主谋，请跟我们走一趟。李晨婷，你到底还要抱多久啊？我以前怎么没发现你这么粘人啊？我好不容易找回来的老婆，我当然要粘着了。要不是你一直不告诉我你就是小鬼的妈妈，我至于孤寡这么多年吗？那我不是没找着合适的时机吗？连我还有一个女儿的事情都瞒着我，你现在就得不偿回来。爸爸好粘人哦，寂寞多年的男人当然是这样子的了。小唐、小果，你们给我站住！爸爸救我！爸爸救我！